Bonjour, euh, bienvenue sur euh, le vlog Portugal Terre Promise. Euh, re bienvenue. Aujourd'hui, euh, je, euh, je vais vous parler un peu du, du projet de cuisine extérieure. Donc, euh, euh, voilà, la cabane, elle a 3 par 3 et donc euh, il y a des... Euh, il euh, y a des visiteurs qui arrivent, donc euh, là je vais tenter d'aménager am un espace extérieur provisoire, provisoire qui sera ensuite euh, couvert par une toiture et qui deviendra euh, une cuisine qui appartient à la cabane quand il y aura la cuisine extérieure euh, qui sera construite pour les, pour les visiteurs euh, sur un autre lieu. Bon voilà un peu ce que je vous présente un peu ce que je vais faire. Voilà. Euh, donc euh, l'idée, bon, bah, c'est si vous commencez par exemple sur votre terrain par une cabane de jardin, ça peut être une caravane ou une yurte, si c'est une cabane de jardin de bonne qualité, euh, qui a déjà 10 ans, je dois changer le, la terrasse. Bon, alors toute cette partie de ce côté-là, l'autre partie, euh, c'est pratique... Euh, pour se garer pour d'autres choses donc je vais plutôt étendre de ce côté là à l'ombre il euh, ben, y a le, le tout grand chêne liège au dessus donc on reçoit beaucoup de feuilles et beaucoup de euh, euh, de semences des petites graines des petites semences euh, comme ça donc euh, voilà, si j'aménage une cuisine, c'est-à-dire il euh, y aura un espace avec de l'eau pour se rincer les mains, pour laver la vaisselle, et un espace pour cuisiner. Et bien, il faut deux choses. Il faut d'abord qu'on qu soit protégé, euh, qu'il y ait une, 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 un toit. Le toit, euh, voilà, je n'ai pas trop les moyens de le faire maintenant, ni le temps, d'ailleurs. Donc, je vais mettre une bâche, une bâche avec euh, deux poteaux de, voilà, de camping, en attendant pour couvrir ça ensuite il y a le problème il y a beaucoup de vent qui vient latéralement comme ça donc si on met un, un, un feu au, euh, au gaz euh, ça va s'éteindre donc euh, ce que je vais faire c'est que donc j'ai déjà commencé à faire euh, bon un, un grand plateau euh, une arrivée d'eau et ce que je vais faire c'est que je vais construire une petite structure euh, abritée par euh, euh, un panneau transparent de polycarbonate euh, qui va protéger du vent donc de ce côté-ci et de l'autre côté et puis à partir de là, là ben, on pourra commencer à, à utiliser cette, cet espace bon voilà, je vous montrerai après ce que j'ai fait bon voici où j'en suis dans dans la construction de la cuisine extérieure. Bon, c'est... C'est beaucoup avec de la récup. Donc, euh, ici, le plancher, c'est des palettes. C'est des tréteaux. C'est des belles planches, ici, que j'ai récupérées de la Syrie, en dessous, pour faire une petite étagère. Ça, c'est des planches de coffrage euh, que j'ai attachées que j'ai attaché ici, que j'ai vissé ici par euh, et de l'autre côté aussi. Bon, ça c'était un morceau de bois qui était ici que j'ai utilisé pour faire le côté. Et puis euh, à la base, en gros, donc ici il y a un, un poteau, un poteau de clôture euh, horizontale et donc il y a du polycarbonate. Et l'idée c'est vraiment de protéger du vent parce qu'il y a beaucoup de vent qui vient ici de, de la colline de l'autre côté là-bas. Et donc, euh, de le fixer aussi, que ça tienne bien au vent. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de travail de fixation avec des, des pièces de, euh, de bois qui me restaient de la construction solaire. Et après, bon, c'est euh, <coughs> provisoire, c'est pas encore top top. J'ai fait ça hier. Euh, donc, euh, un système de, de camping, quoi avec des petits, des petits poteaux et tendeurs. Euh, ici, une partie qui est reliée à l'arbre, là, ce qui tient vraiment bien. Puis j'ai surélevé au centre pour que l'eau puisse couler sur les côtés. Euh, ici, de ce côté-ci, j'ai utilisé une palette verticale. 
et donc euh, ce qui permettra aussi d'utiliser ceci pour du rangement. Euh, bon voilà, c'est très basique. Vraiment, il y a une arrivée d'eau ici, des bacs vaisselle. Moi, j'adore ce système-là. Un bac pour nettoyer, un bac pour rincer. Et puis, je vais faire un système de euh, où on peut poser les assiettes et faire sécher. Ça, j'aimerais bien faire ça. Puis là, je vais, je vais comment Je vais, je vais arranger un peu qu'on puisse faire du rangement. Donc, je vais continuer un petit peu à améliorer pour qu'il puisse avoir des places pour ranger. Parce que là, je vais déplacer après la cuisine intérieure vers ici.